Hi guys! I'm Mika from BitBoss and in this video, ipapakita ko naman ang grocery setup. So, kadalasan sa mga groceries, ang mga customers ay maramihan kapag bumibili. Kaya dito, ipapakita ko ang add quantity, minus quantity, item setup, discount, and back office. Pero bago ang lahat, mag-input muna tayo ng item dito sa system. Para mag-add ng quantity, makikita mo sa lower part ang add quantity and minus quantity. Pwede rin naman gamitin mo ang plus sign and minus sign sa keyboard. Meron pa tayo isang way sa pag-input ng quantity. Pinutin ang item setup. And dito, pwede mong ilagay ang exact quantity number ng item. Next ay ang discount. Pinutin ang discount and lalabas na siya with the percentage sign. Lalagay mo na lang ang discount amount and mag-input na siya. For senior discount, just type SDI and 20% for senior discount and naka-input na siya sa system. So after mong ma-input lahat ng items ng customer, tendering na tayo. Click tender Put the payment amount and double click the tender sales. Alabas ang confirm tender, receipt information, and a transaction summary. And lastly, ang ipapakita ko sa inyo ay ang back office. Click back office and magdadirect kayo sa back office dashboard. Dito, makikita nyo ang month sales Sales per category, month profit, and top 5 items on that month. For a more detailed report, click Reports. Next is Sales Detail Report. And dito, pwede nyo ilagay kung kailang date ang inyong gusto tingnan. Click Display. Details. And lalabas ang Sales cost, profit, and ang cashier ID. So, ang mga pinakita ko sa inyo ay ilan lamang sa mga features ng grocery setup and this setup simplifies your workflow and it is highly recommended for groceries for convenient, fast, and easy transactions. So, that's it guys for this video and watch out for my next ones.